హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బై ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఎస్పెషల్గా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి కోర్సు సిక్స్ బి అనలైటికల్ మెథడ్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ వన్ దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినవి కాబట్టి ఏపీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఫాలో అవ్వండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినవి కావు సో ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి సో దిస్ ఈజ్ మై మొబైల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ ఈ మొబైల్ నెంబర్కి మనకు వాట్సాప్ ఉంది అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది టెలిగ్రామ్ లోపల మీరు హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అని టైప్ చేశారంటే మన ఛానల్ వస్తుంది అక్కడ మీరు ఫ్రీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు అక్కడ మనము వీడియోస్ న్యూ అప్డేట్స్ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇదే సేమ్ హెచ్ఎస్ఆర్ బయో ఇన్ఫో అనే నేమ్తో మనకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ మీరు దానిలో లాగిన్ అయిపోయి అట్ ద సేమ్ టైం దానిలో మీరు ఫాలో అయినారంటే మన యొక్క అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒకసారి చూడండి మన యొక్క ఛానల్లో అన్ని సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం బీఎస్సీ జువాలజీ బాట్నీ బయోటెక్నాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమిస్ట్రీ వీటికి సంబంధించినటువంటి మూడు సెమిస్టర్కి అంటే మూడు థర్డ్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్కి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి అన్ని సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే అక్కడ అన్ని డీటెయిల్స్ కనపడతాయి అదేవిధంగా జువాలజీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ క్లాసెస్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది వాటిని ఒకసారి విజిట్ చేయండి హెచ్ఎస్ఆర్ బయోఇన్ఫోలో ఉన్నటువంటి ప్లేలిస్ట్ కానీ ఒకసారి చూసారంటే మీకు మోర్ బెనిఫిట్స్ అనేది పొందవచ్చు ఓకే ఇంకా లేట్ చేయకుండా కాన్సెప్ట్లకు వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటే అందరికి తెలిసిన విషయమే ఫైవ్ యూనిట్స్లో ప్రతి యూనిట్లో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడం కాదు కుదరదు ఎందుకంటే లాంగ్ క్వశ్చన్స్లోనే మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క లాంగ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చదువుకొని పోయినా కూడా మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది అవి అయ్యే ఛాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది దాంట్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లాంగ్ క్వశ్చన్స్లోనే అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ కవర్ అవుతాయి ఇంకా రిమైనింగ్ టూ మీరు కనుక సిలబస్ రిమైనింగ్ సిలబస్ చదువుకున్నారంటే అవి కూడా కవర్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి టైం లేకుండా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మన యొక్క వీడియో డెఫినెట్గా మీకు ఎంతో హెల్ప్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా అది మాత్రం అసెన్స్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను ఇంకా చూడండి యూనిట్ వన్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ది అన్లెటికల్ మెథడ్స్ యూజింగ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డిస్క్రైబ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ దట్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ ఉంది యాక్చువల్గా మిస్టేక్ పడింది ఆ రెండింటి గురించి సారీ మొలారిటీ అండ్ మొలాలిటీ ఈ రెండింటి గురించి డిస్క్రైబ్ చేయమని చెప్తున్నాడు థర్డ్గానే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ అబ్ ది ప్రిపరేషన్ ఏ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసే స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ గురించి రాయండ్ అనేసి అన్నాడు థర్డ్ ఫోర్త్ కానీ చూస్తే రైట్ అబ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ కామన్ ల్యాబొరేటరీ అపరేటర్స్ సచ్ అస్ వాల్మెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ అండ్ బ్యూరెట్ ఈ రెండింటి గురించి ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు ల్యాబొరేటరీలో దాని గురించి రాయమని చెప్తా ఉన్నాడు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ అబ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ కామన్ ల్యాబొరేటరీ అపరేటర్స్ సచ్ అస్ మెజరింగ్ సిలిండర్స్ ఓకే మెజరింగ్ సిలిండర్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నిటి గురించి రాయమని అడుగుతూ ఉన్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిట్ టూలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ డీటెయిల్స్ అవ్వ ది ప్రెసిపిటేషన్ టైట్రేషన్ ఇండికేటర్స్ ఫర్ ది సాచురేషన్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనే ఒకసారి చూస్తే మనం రైట్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ గ్రామోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ యూజింగ్ ద ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ కో ప్రెసిపిటేషన్ దీని గురించి రాయడానికి చెప్తా ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే రైట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రామోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ యూజింగ్ ద డైజెషన్ అండ్ ఫిల్టరేషన్ గురించి రాయండ్ అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో రైట్ అవుట్ ది థీరీస్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ అండ్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ కర్వ్స్ గురించి రాయండ్ అనేసి చెప్తా ఉన్నాడు సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ టూ ఈజ్ రైట్ అవుట్ ది కాంప్లెక్స్ మెట్రిక్స్ వీటి గురించి రాయండ్ అనేసి చెప్తా 
తర్వాత వాట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సాల్వెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మీద ఏ విధమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చూస్తాయి అనేది రాయాలి నెక్స్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ ఎస్ఏ ఇన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ దీని గురించి రాయని అనేసి చెప్తా ఉన్నాడు ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఆయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రెసిడెన్స్ ఇన్ ద ఆయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ దీని గురించి రాయాలి కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ది హౌ టు డిటర్మైన్ టోటల్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ని ఏ విధంగా టోటల్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ని ఏ విధంగా డిటర్మైన్ చేస్తారు సెకండ్ వచ్చేసేసి రైట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కలిటీ ఆల్కలినిటీ దాని గురించి రాయాలి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి హౌ టు డిటర్మైన్ ఇన్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ ఓకే సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి రైట్ అబ్ ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ యూజింగ్ ది మోర్స్ మెథడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మనం ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చదువుకొని పోయిన మీరు మంచి స్కోర్తో పాస్ అవుతారు డెఫినెట్గా ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ మన ఛానల్ విజిట్ చేసేసి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పండి జస్ట్ అదొకటే చాలు అంతకు మించి మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ద వీడియో ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ఏదైనా డౌట్స్ కానీ క్వరీస్ కానీ ఉంటే నాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కామెంట్ చేసినా కూడా నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెర